What I have right now also is because I serve a lot. And I did a lot of things out of love, not out of money. appreciate mo to. This is one of my favorites talaga, pinaka-powerful. That's the power of service. What I have right now also is because I serve a lot. And I did a lot of things out of love, not out of money. Hindi lang sa trabaho ko. Oo, sobra din sa trabaho ko. Nag-extend talaga ako. Nag-reach out ako. Experiment. Pero outside of my work. Alam mo ba, the happiest people are the givers. Sabi ni Brad, may na-share silang research between three types of people, the givers, the matchers, and the takers. Sa takers, kinukuha lang nila lahat ng mga binibigay mo sa kanila para wala silang binagawa. The matchers, whatever favor you do for them, hindi na gagawin nila sa'yo, imamatch lang nila. Yung givers naman, sila yung mahiling magbigay. And um, nag-research sila sa different big organizations. Sino kayo mga nagiging successful sa isang organization? Mga matchers kaya, mga givers kayo, mga givers. So, nung nag-research sila sa first few years sa organization, mas napopromote yung either matchers o kaya takers na pag-iiwanan yung mga givers. One um, hypothesis nila is that, imagine ko rin nasa, yun, nakagunti ka sa ANM, tas giver ka. Tapos may mga task kang kailangan taposin. Kulang rin kailangan ng document. Tapos yung kasama mo kailangan ng tulong. Kailangan kailangan. Misa nilalayas ako yung trabaho mo para tulungan sila. Because you're a giver, di ba? Kaya hindi kang tumulong talaga. And until such time na yung trabaho ko na dinaapit ko, nadibilay ka na. Uwi kasi tumulong kayo. Ganun yung ginagawa ko. Kaya mas nauunang napopromote, mas nagiging okay yung mga takers ko na. Mga givers ko na. But you know what? After 10 years, nag-iiba na nagsishift na mas nagiging successful na yung mga givers na ipag-iiwanan naman yung mga matchers sa mga givers. Why? Because people love to do business with givers. People who love to serve. Imagine kung kilala mo ako, si Jonas, mahilig mag-serve yan. Mahilig gumawa yan ng mga bagay na, na hindi kapalit pera. Pero yan gusto lang niya mag-serve kumulong talaga. And you have a nice business proposal. You have a nice opportunity na sa tingin mo, dalawang tao mag-bless din ako and all. Sa tingin mo, ilalas mo, prioritize mo ako. Of course na. Kasi alam mo yung tao na ito, giver ito, kasi nakikita ito ka business. Kasi nahilig siya magbigay eh. So that's what they're telling. Ang mga tao, kung natutunan nila na isa kang giver, they will do business with you. They will prioritize with promotion. Kaya mas nananalam ang givers. And ito, science alone. Whatever you give out, will bounce back. Parang itong big principle ko sa buhay, kahit anong gawin ko, babalik sa akin. If I release kindness, whether you like it or not, babalik sa'yo. Sa science to ha, ina-equal na yan. Science says, when you release something, whether you like it or not, babalik sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, kahit hindi yung tao na yun ang magbabalik sa'yo, ibang tao ang magbabalik sa'yo na. Pero may babalik. Kahit ayaw mo, may babalik sa'yo. That's why, ako number one na service ko talaga. Sobrang honest and open ako dito kasi grabe yung ginawa ni Lord sa nangyari sa finances ko. I give 10% of my tithes, yung salary for two years. Consistent, wala nang pain. Sa feast, nagka-tithes ako sa church. Wala nang pain. Nung una, gusto ko Lord, negative ako Lord. Pero grabe na discipline ako talaga yung sarili ko magbigay. And ito pa tapin, not only in financial provisions, but also in ads. Ano sa inyo ba? Kaya pag pinatawin nila, paano ko naisip niya, paano ko pinatawin niya nung gusto ko gusto ko magbigay talaga, gusto ko gusto ko magbigay talaga. And nakita ko talaga yung magic, yung power nung. Kasi sa science, kung ano yung bibigay mo, babalik sa inyo. Hindi lang sa mabuti ha. May magic yung klase ng tao na magiging manira. Kasi sila din mismo yung laging sinisiraan. Kasi you are releasing that energy. Pero yung mga tao ang pagbibig tumulong, mga tao ang sobrang grateful, mga tao ang pagbibig din sa'yo para i-appreciate ka nila. That's science is meaning, but si Lord, baliktan si Lord. Kung ano yung ginawa mo, mas nag-dobli-dobli pa niya ang pagbalik din sa'yo. Baka nga red falls yun sa kanya. Kaya nga sabi, alam mo na nga eh. Alam mo na nga na yun ang law, ang universe law of God. Ba't hindi mo in-exercise? Kaya yung pagsiserve mo na yan, hindi lang nito, oh my God. Mukhang maliit lang siya, pero ang laking impact ng sa buwan niya. You are releasing energy. You are doing something out of love and out of love. 
And when you do that, you already reach that maturity na ay ibang iba na yung level of thinking mo. Kasi konti lang na tao ang natutunan ng service. Konti lang ang tao ang nagbibig mo ng service. Nagbibigang mo. Kaya I really you know, encourage you na gawin yun. And alam mo ba may mga tao na de-depress, they feel stuck. There's one solution that I want to tell them that, sir, find a way, serve in the community, serve in your office. Alam mo yung gawa ko kung mali lang, anyway, para nakapag-serve ka lang. Because when you serve, you will develop a new purpose. At pag meron kang bahagong purpose, mas nagiging fulfilled ka. Wow, I'm already part. You are not the big thing, but you are part of that big thing. Sa church, nag-elector ka, but you are part of the mission, the group of the church. Diba? And hindi ako napapagod. Gusto ko, lector ako sa group, ganyan, sa feast, ng gabi, mag-serve ako doon. Ah. And wala akong hindi yung kapalit dyan na wala akong sinasahod sa feast. I spent times, nights, sleepless nights to mag-aralan ko yung preaching, ayos yung slides, ayos yung mga problema. Kasi siyempre kahit paano may gulo pa din yan, may mga conflict pa din as your team leader. Pero grabe, wala akong kapalit yan. And hindi sa nilig na inisip yun. Doon sinasabi na, Lord, sige mag-serve na ako lang po na mag-make up. Hindi ko inisip yung kinalimutan ko na I, I made the commitment. Team leader ako, gagawin ko ito, tutulungan ko mga tao, gagawin ko ito, mag-serve ako sa face, mag-serve ako sa, sa kahit ano parang sa social media. Do you think I'm earning ngayon? And that's one way for me to serve people. Kasi alam ko, out of 1,000 people na makakita ng isang inspirational post ko ba ito, ito ba yun? At isa ko, dalawa lang yun na mag-PM sa akin na sinabi, you know what, I appreciate you. Parang, parang may sinabi ka rin, I don't know, sinabi, this is perfect for me. Parang gusto ko marinig ito ngayon. Mga ganun nag-message sa akin ng mga tao. Nakaka-influence ako sa buhay nyo. And that's primary service. Ang dami na sa tao mo sila doon ng book. Pero alam ko sabi ko sa kanila, don't just write a book for Book. Don't just don't start writing your book or don't start you know publishing your book. Pero kapag isang gagawin, you know what's that? Serve. Gawa ka ng page mo. Pakita ko sa kanila. Tulungan mo yung mga tao. Bigay ka ng value. Tinuruyan sa akin kayo ako sa Canada. Kasi alam mo, I don't know kung totoo to, pero na-observe ko lang. May mga kasama ko na nag- alam mo yun, na nagsulat din. Kailangan ko nagsulat ng book. Pero hindi sila nakapag-serve before then. Wala silang na-build na audience. Tapos so, sabi ko sa kanila, bago ko mag-sulat ng books, sinong bibili niya? Mag-build ka. Ako may followers ako na, alam mo maraming bumili ng mga books ko, hindi ko yung PDM sa isang mga tao. Uy, bili ka. Uy, walang ganun. They are the ones na lumapit. Uy, gusto ko yung book ko. Na parang natuwa ako na touch na mga, bakit kaya? Kasi naramdaman nila yung value na binigay ko in the past few years sa mga vlog ko, sa mga books ko, sa mga vlog ko. Parang yun ang, yun ang, ang assumption ko yun na... Parang you establish for some the portion of yourself. Yeah! Or before you certainly That's... Yun yun yung gusto kong sabihin sa service. Kaya ito, gusto gusto ko to. Alam na lang po yan, power of service. Ang sarap-sarap. Whenever you, whenever... Ano lang dito? Whenever God request you or sa tingin mo may vision si Lord sa'yo, tinuturo ka ni Lord, yun, pinasabihan ka niya namang, Sir, for your talents, let's do it. Thank you.